ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭാഷാ വികസനമാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അഭിപ്രേരണ അഥവാ മോട്ടിവേഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശക്തി പകരുന്ന ഊർജമാണ് അഭിപ്രേരണ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടും എം ഒ ടി യു എം മോട്ടു എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന പദം രൂപം കൊണ്ടത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള പ്രവണത വളർത്തുന്ന പ്രത്യേക ആന്തരിക ഘടകമാണ് അഭിപ്രേരണ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗിൽഫോഡാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള പ്രവണത വളർത്തുന്ന പ്രത്യേക ആന്തരിക ഘടകമാണ് അഭിപ്രേരണ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗിൽഫോഡ് തുടക്കത്തിൽ പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രേരണ പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ ലഘൂകരണത്തിനായി പ്രയത്നിക്കാൻ ജീവിയിൽ അഭിപ്രേരണ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിയുടെ വ്യവഹാരം ലക്ഷ്യോന്മുഖമാവുന്നു അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ജീവി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയും ആവശ്യം തൃപ്തമാവുകയും പ്രേരണയുടെ ശക്തി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഭിപ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഭിപ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിരുചി സഹകരണം ഉൾപ്രേരണ പരാജയഭീതി മത്സരം പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അഭി അഭിരുചി സഹകരണം ഉൾപ്രേരണ പരാജയഭീതി മത്സരം പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അഭിപ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഭിരുചി രണ്ട് സഹകരണം മൂന്ന് ഉൾപ്രേരണ നാല് പരാജയഭീതി അഞ്ച് മത്സരം ആറ് പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അഭിപ്രേരണ ഉളവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് സമ്മാനം പ്രശംസ അംഗീകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇത് അഭിപ്രേരണ ഉളവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ സമ്മാനം പ്രശംസ അംഗീകാരം ബാഹ്യമായ പ്രേരണ കൂടാതെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സ്വയം ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രേരണയാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ ഒരു വ്യക്തിയിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള ആകാംക്ഷയെയും പ്രേരണയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രേരണയാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്താണ് നൈസർഗിക വാസന ബാഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രേരണയാണ് ബാഹ്യ അഭിപ്രേരണ ഒരു കാര്യം അഥവാ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രേരണയാണ് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള അഭിവാജ്ഞ കൂടുന്തോറും അഭിപ്രേരണയും കൂടുന്നു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിലേക്ക് പോകുന്തോറും അഭിപ്രേരണയുടെ തോതിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നു പരാജയം ഭീതി മുതലായവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് വിജയങ്ങൾ ആർജിക്കാനുള്ള പ്രേരണയേക്കാൾ മുന്നിലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രേരണയാണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അഭിപ്രേരണ നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് മക്സ് ക്ലരൻഡ് മക് ക്ലരൻഡ് ആണ് നേടാനുള്ള അഭിപ്രേരണ എന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് മക് ക്ലലൻഡ് അടുത്തത് പഠനം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അഭിപ്രേരണ അടുത്ത ടോപ്പിക് പഠനം ലേണിങ് ഒരു വ്യക്തി ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ അറിവും വിവേകവും നിപുണതയും ആർജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പഠനം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും നേടിയെടുത്ത നിരീക്ഷണ യോഗ്യമായ സ്വഭാവ മാറ്റമാണ് പഠനം ഇനി പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചരങ്ങൾ വൈയക്തിക ചരങ്ങൾ അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾസ് പാഠ്യചരങ്ങൾ അഥവാ ടാസ്ക് വേരിയബിൾസ് പഠനതന്ത്ര ചരങ്ങൾ അഥവാ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾസ് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വൈയക്തിക ചരങ്ങളാണ് പരിപക്വനം ലിംഗഭേദം പ്രായം മുൻ ശേഷികൾ കായിക വൈകല്യങ്ങൾ അഭിപ്രേരണ പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വൈയക്തിക ചരങ്ങളാണ് പരിപക്വനം ലിംഗഭേദം പ്രായം മുൻ അനുഭവങ്ങൾ ശേഷികൾ കായിക വൈകല്യങ്ങൾ അഭിപ്രേരണങ്ങൾ എന്നിവ പാഠ്യചരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് പാഠ്യവസ്തുവിൻ്റെ കഠിനത ദൈർഘ്യം അർത്ഥപൂർണത സംഘാടനം പാഠ്യചരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് പാഠ്യവസ്തുവിൻ്റെ കഠിനത ദൈർഘ്യം അർത്ഥപൂർണത സംഘാടനം ഇനി പഠനതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരങ്ങളാണ് പഠനത്തിനിടയിലെ ഉരുവിടൽ 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തന്ത്രപൂർണമായ ഉപയോഗം പഠനത്തിൻ്റെ അളവ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ വിതരണം പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ രീതിയാണ് ആവർത്തന പരിശീലനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടരെ തുടരെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ഥൂല പരിശീലനം പഠന സമയത്ത് തുടരെ തുടരെ വായിച്ച് പരിശീലിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ഥൂല പരിശീലനം അഥവാ മാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പല ദിവസങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ച് പരിശീലനം നടത്തുന്നത് വിതരണ പരിശീലനമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രാക്ടീസ് പഠന സാഹചര്യത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠന രീതി പരിശീലന സമയം പുരോഗതിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം പഠിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം പഠന രീതി പരിശീലന സമയം പുരോഗതിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം പഠിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം പഠന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യവഹാര പരിവർത്തനങ്ങൾ ദൃശ്യമോ നികീർണമോ ആകാം വിചലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസനാ സൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് പഠനം വിചലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയബിലിറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസനാ സൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് പഠനം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിപക്വനം അഭിലാഷതലം ശ്രദ്ധ ജ്ഞാത്ര ശൈലി മനോഭാവം അഭിക്ഷമത ബുദ്ധി പഠന വൈകല്യങ്ങൾ പഠന അന്തരീക്ഷം ഉത്കണ്ഠ കുടുംബ സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ താൽപ്പര്യം ഭൗതികാന്തരീക്ഷം ഓർമ്മ പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പരിപക്വനം അഭിലാഷതലം ശ്രദ്ധ ജ്ഞാത്ര ശൈലി മനോഭാവം അഭിക്ഷമത ബുദ്ധി പഠന വൈകല്യങ്ങൾ പഠന അന്തരീക്ഷം ഉത്കണ്ഠ കുടുംബ സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ താൽപ്പര്യം ഭൗതികാന്തരീക്ഷം ഓർമ്മ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്താനും പുനഃസ്മരണയ്ക്കും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠന തന്ത്രമാണ് അധിക പഠനം അഥവാ ഓവർ ലേണിംഗ് ഇനി പഠന വക്രം അഥവാ ലേണിംഗ് കർവ് ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പഠന വക്രം പഠന പുരോഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പഠന വക്രമാണ് വിവിധ പഠന വക്രങ്ങളാണ് ഋജുരേഖാ വക്രം ഉന്മധ്യ വക്രം നതമ നതമധ്യ വർക്കം വക്രം സമ്മിശ്ര വക്രം ഋജുരേഖാ വക്രം അഥവാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കർവ് ഉന്മധ്യ വക്രം അഥവാ കോൺവക്സ് കർവ് നതമധ്യ വക്രം അഥവാ കോൺകേവ് കർവ് ഇനി അടുത്തത് സമ്മിശ്ര വക്രം അഥവാ മിക്സ്ഡ് കർവ് ഒരേ നിരക്കിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഋജുരേഖ വക്രമാണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഋജുരേഖ വക്രം ഒരേ നിരക്കിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഋജുരേഖ വക്രമാണ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതി പ്രകടമാക്കുകയും ക്രമേണ മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന പഠന രീതിയാണ് ഉന്മധ്യ വക്രം തുടക്കത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതി ക്രമേണ അത് മന്ദഗതിയിലാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഉന്മധ്യ വക്രം ഉന്മധ്യ വക്രം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉന്മധ്യ വക്രം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കർവ് അതാണ് ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം തുടക്കത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതി പ്രകടമാകുകയും ക്രമേണ അത് മന്ദഗതിയിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഉന്മധ്യ വക്രം അതറിയപ്പെടുന്നത് ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കർവ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലക്കിലുള്ള പുരോഗതി കാണിക്കുകയും ക്രമേണ വളരെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നതമധ്യ വക്രം നതമധ്യ വക്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ധന ത്വരണ പഠന വക്രം എന്നാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കർവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കർവ് ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം ഇത് ധന ത്വരണ പഠന വക്രം അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കർവ് പഠനം വളരെ താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ തുടങ്ങി ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ച് വീണ്ടും മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പഠന വക്രമാണ് സമ്മിശ്ര വക്രം സമ്മിശ്ര വക്ര 
പഠനത്തിൻ്റെ ആകൃതി എസ് ആകൃതി സമ്മിശ്ര പഠന വക്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി എസ് ആകൃതിയാണ് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഇടപെടൽ കാരണം പഠനം പുരോഗതി പ്രാപിക്കാതെ വരാറുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ ശ്രദ്ധക്കുറവ് രോഗം മാനസിക തളർച്ച തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്ര നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ചാലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്ത സന്ദർഭമാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി പഠന പീഠസ്ഥലി എന്നാണ് ആ സിറ്റുവേഷന് പറയുന്നത് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഇടപെടൽ കാരണം പഠനം പുരോഗതി പ്രാപിക്കാതെ വരുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ ശ്രദ്ധക്കുറവ് രോഗം മാനസിക തളർച്ച ഇങ്ങനെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷന് പറയുന്നതാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി പഠനവക്രം എക്സ് എന്ന അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു രേഖാഖണ്ഡത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്ന വക്രം പഠന പീഠസ്ഥലിയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠനകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പഠനക്രമത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പഠനവക്രമാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി പഠനകാലത്തെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കവാറും താഴ്ന്ന നിരക്കിലായിരിക്കുന്ന കാലമാണ് മന്ദ പുരോഗതിയുടെ കാലം പ്രാരംഭ ദശയിൽ പാഠ്യവസ്തുക്കളുമായി വിദ്യാർത്ഥി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതോടെ പഠനം ത്വരിതഗതി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ദ്രുത പുരോഗതിയുടെ കാലം രോഗം താല്പര്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പഠന പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സ്പട്സ് എസ് പി യു ആർ ടി എസ് സ്പർട്സ് സ്പട്സ് കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ കാലം അടുത്തത് പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമീപനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമേറിയത് വ്യവഹാരവാദം അഥവാ ബിഹേവിയറിസം വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം അഥവാ കോഗ്നറ്റീവ് തിയറീസ് സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അഥവാ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആദ്യത്തേത് വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസം എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോദകങ്ങളാണെന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ചോദകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് വ്യവഹാരവാദം ചോദകം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിമുലസ് എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോദകങ്ങളാണെന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ചോദകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വ്യവഹാരവാദമാണ് ബിഹേവിയറിസം വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദക പ്രതികര പ്രതിബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് അസോസിയേഷൻ വ്യവഹാരവാദത്തിലെ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയവർ ആരൊക്കെയാണ് പാവ്ലോഫ് തോണ്ടൈക്ക് സ്കിന്നർ പിന്നെ സി എൽ ഹൾ പാവ്ലോവ് തോണ്ടൈക്ക് സ്കിന്നർ സി എൽ ഹൾ പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് വളരെ പ്രശസ്തമായ വ്യവഹാര സിദ്ധാന്തമാണ് പാവ്ലോവിന്റെ പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തത്തിനാസ്പദമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് നായയിലാണ് പാവ്ലോവിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് നൽകുന്ന ചോദകത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തത്തിലെ പരീക്ഷണം ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ നായയിൽ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആഹാരത്തോടൊപ്പം മണിശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചപ്പോഴും ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രമേണ മണിശബ്ദം മാത്രം കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴും നായയിൽ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു പാവ്ലോവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഭക്ഷണം സ്വാഭാവിക ചോദകം മണിയൊച്ച കൃത്രിമ ചോദകം ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മണിയച്ചയും കൂടി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് സ്വാഭാവിക ചോദകത്തെ കൃത്രിമ ചോദകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്രിമ ചോദകം സ്വാഭാവിക ചോദകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനമാണ് അനുബന്ധ പഠനം ലേണിംഗ് ബൈ കണ്ടീഷൻ കൃത്രിമ ചോദകം സ്വാഭാവിക ചോദകവുമായി ആദേശം ചെയ്യുന്നു അതായത് കൃത്രിമ ചോദകം നൈസർഗിക ചോദകത്തിന്റെ ഫലം ഉളവാക്കുന്നു ആഹാരം കൊടുക്കാതെ മണിയടിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് ഉമിനീർ സ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ് വിലോപം എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ 
നായയ്ക്ക് ആഹാരം നൽകാതെ മണിയുടെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾപ്പിച്ച് ഉമിനീർ ശ്രാവ പ്രതികരണം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്ന ഒരവസരത്തിന് ശേഷം കുറെ കഴിഞ്ഞ് മണിയടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമിനീർ ശ്രവം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് പുനഃപ്രാപ്തി സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി വിവിധ പഠന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഉചിതമായ ചോദകങ്ങളാണ് അനുബന്ധം വഴി കുട്ടികളിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഭയങ്ങൾ യുക്തിരഹിത ഭയങ്ങൾ വെറുപ്പ് അനുബന്ധം വഴി കുട്ടികളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതിബന്ധനം പുനരുബന്ധനം ഡീകണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് റീകണ്ടീഷനിങ് പഠനത്തിൽ പദ കാർഡുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അനുബന്ധനത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് അടുത്തത് ബന്ധ സിദ്ധാന്തം ബോണ്ട് തിയറി എഡ്വേർഡ് തോണ്ടേക്കാണ് ഈ തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് തോണ്ടേക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ശ്രമ പരാജയ സിദ്ധാന്തം ചോദകവും പ്രതികരണവും അറിയപ്പെടുന്നത് ബന്ധ സിദ്ധാന്തം സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം അതായത് ബോണ്ട് തിയറി ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് കണക്ട് കണക്ഷനിസം ചോദകവും പ്രതികരണവും സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള സംയോഗ പഠനമാണ് ബന്ധ സിദ്ധാന്തം ശീല രൂപവൽക്കരണത്തിനോ ശീല നിഷ്കാസനത്തിനോ കാരണമാകുന്നത് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിപ്പെടലോ ദുർബലപ്പെടലോ ആകാം പഠിതാവ് തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നീട് അത് തിരുത്തി പഠനത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് എഡ്വേർഡ് തോണ്ടൈക്ക് ശ്രമപരാജയ തിയറി അഥവാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് എഡ്വേർഡ് തോണ്ടേക്കാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി തോണ്ടേക്ക് ശ്രമപരാജയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് പൂച്ചയിലാണ് പഠനം ചോദകവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും ബന്ധങ്ങളാണ് പഠനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഘടകം എന്നും സമർത്ഥിക്കാൻ പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് പ്രശ്ന പേടകത്തിലെ പൂച്ച കാറ്റ് ഇൻ ദ പസിൽ ബോക്സ് പ്രശ്ന പേടകത്തിലെ പൂച്ച എന്ന പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സിദ്ധാന്തമാണ് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം കണക്ഷനിസം തിയറി പ്രശ്ന പേടകത്തിലെ പൂച്ച എന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പൂച്ചയിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുമായിരുന്നു തോണ്ടേക്കിന്റെ പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു പൂച്ചയെ ആദ്യം ഒരു പ്രശ്ന പേടകത്തിൽ അടച്ചു ഒരു വില്ല് അമർത്തിയാൽ തുറക്കാവുന്ന ഒരു വാതിലുള്ള പേടകമായിരുന്നു അത് കൂടിന് വെളിയിൽ മത്സ്യം വെച്ച് പൂച്ചയെ കൂടിനകത്താക്കി മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്വാഭാവിക ചോദകമാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം അതിന്റെ അടുത്തെത്താൻ പൂച്ചയ്ക്ക് ചോദകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പൂച്ച കൂടിന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ദീർഘനേരത്തെ ശ്രമഫലമായി പൂച്ച കൂടെ തുറക്കുകയും മത്സ്യത്തിനടുത്തെ കൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പൂച്ച കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കുറയുന്നു കൂടെ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിയായ ചലനങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും തെറ്റായ ചലനങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയായ ചലനങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും തെറ്റായ ചലനങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠനമാണ് ശ്രമപരാജയ പഠനം അഥവാ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ റിലേണിങ് ശ്രമപരാജയ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും തോണ്ടേക്ക് ആവിഷ്കരിച്ച മൂന്ന് പഠന നിയമങ്ങളാണ് സന്നദ്ധതാ നിയമം ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം സന്നദ്ധതാ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് റെഡിനസ് ഫല നിയമം ലോ ഓഫ് എഫക്ട് അഭ്യാസ നിയമം ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ഒരു പഠിതാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക സംതൃപ്തജനകമായിരിക്കും സന്നദ്ധത ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ആസ്വാസ്ഥ്യജനകവുമായിരിക്കും സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും ആസ്വാസ്ഥ്യജനകമാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്ന നിയമമാണ് സന്നദ്ധതാ നിയമം ലോ ഓഫ് റെഡിനസ് ചോദക പ്രതികരണങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയും തുടർന്ന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ബലം വർദ്ധിക്കുന്നു ബന്ധമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അസ്വാസ്ഥജനകമായ സാഹചര്യമാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ശക്തി കുറയും എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നതാണ് ഫല നിയമം ലോ ഓഫ് എഫക്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രതികരണം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിന്നാൽ അത് ആ സന്ദർഭവുമായി എത്ര തവണ ബന്ധിതമായി എന്നതിനെയും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ശരാശരി ശക്തി 
കാലദൈർഘ്യം എന്നിവയെയും ആശ്രയിച്ച് സന്ദർഭവുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായി ബന്ധമാകുന്ന നിയമമാണ് അഭ്യാസ നിയമം ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് അഭ്യാസ നിയമത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം പ്രയോഗ നിയമം ലോ ഓഫ് യൂസ് പ്രയോഗരാഹിത്യ നിയമം ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ് പഠനം ഫലപ്രദമായി നടക്കണമെങ്കിൽ പഠന സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകണം പഠനത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ സന്നദ്ധരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച പാഠ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇതിലൂടെയാണ് പഠനത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ സന്നദ്ധരാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിന്തയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചയിലൂടെയും ദൃശ്യ പാഠ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് പഠനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെങ്കിൽ പഠിതാവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും മനോഭാവത്തെയും ഉണർത്തി സജ്ജമാക്കണം പഠനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പഠിതാവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും മനോഭാവത്തെയും ഉണർത്തി സജ്ജമാക്കണം കുട്ടിയുടെ താല്പര്യങ്ങളും മനോഭാവവും മനസ്സിലാക്കണം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളുടെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത് ആവർത്തന പരിശീലനത്തിലൂടെയും സമ്മാനം നൽകുന്നതിലൂടെയുമാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവുന്നത് എന്താണ് മറവി തൊണ്ടേക്കിന്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് അതായത് ബഹുവിധ പ്രതികരണ നിയമം മനോഭാവ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സാദൃശ്യ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് അനാളജി ധ്രു ധ്രുവീകരണ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ഘടകങ്ങളുടെ പ്രഭാവ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് പ്രിപ്പോർട്ടൻസി എലമെൻസ് അടുത്തത് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അഥവാ സംയോജിത വ്യതിയാന നിയമം ഇനി പ്രവർത്തനാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്കിന്നർ ആണ് തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ബൈ സ്കിന്നർ പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പഠന സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിന്റെ ആധാരം എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പ്രതികരണവും ചോദകവും പ്രതികരണത്തിലെ പ്രബലനവും സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രതികരണവും ചോദകവും പ്രതികരണത്തിലെ പ്രബലനവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് വാചികമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സ്കിന്നർ ആണ് സ്കിന്നർദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു പ്രബലനമാണ് അതായത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്കിന്നറുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു പ്രബലനമായതുകൊണ്ട് ഈ സിദ്ധാന്തം അറിയപ്പെടുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി അഥവാ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധന പ്രക്രിയയിൽ പ്രബലനം വഴി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറൻറ്റുകളാണ് അനുബന്ധനത്തിന്റെ സവിശേഷ വശമാണ് പ്രബലനം ചോദകമില്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണമില്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ സ്കിന്നർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വ്യക്തമായ ചോദകങ്ങൾ വഴി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അജ്ഞാതമായ ചോദകം മൂലം ജീവി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ സംതൃപ്തിജനകമായ ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ധനപ്രബലനം അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ സംതൃപ്തിജനകമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നതാണ് ധനപ്രബലനം ഉദാഹരണം പ്രശംസ അധ്യാപകന്റെ പുഞ്ചിരി സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള തലോടൽ എന്നിവ കുട്ടികളിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ധന പ്രബലനങ്ങളാണ് ധന പ്രബലനം എന്താണ് അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ സംതൃപ്തിജനകമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നത് കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആശംസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം അവന്റെ പുറത്തൊന്നും നമ്മൾ പാറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ അത് അതൊക്കെ ധനപ്രബലനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ ഒരു ചോദകം കുറെ നേരത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഒരു പ്രതികരണം ആവർത്തിക്കാൻ സഹായകമാവുന്നതാണ് ഋണപ്രബലനം 
അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തനാഭ്യാസങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയെ ഇമ്പോസിഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് അധ്യാപിക പറയുമ്പോൾ ചിട്ടയായി അഭ്യാസ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നല്ല ശീലം വളരുന്നത് ഋണപ്രബലനമാണ് സ്കിന്നേറിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് സമ്മാനവും ധനപ്രബലനവും ശിക്ഷയും ഋണപ്രബലനവും തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നൽകുന്നതാണ് സമ്മാനം വേദനാജനകമായ അനുഭവം നൽകുന്നതാണ് ശിക്ഷ പഠിതാവിന് ഏറ്റവും അധികം സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പഠനത്തെ പ്രബലനം ചെയ്യേണ്ടത് പഠന പ്രക്രിയയും പരിസ്ഥിതിയുമാണ് സമയോചിതമായി നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നതാണ് പ്രബലനം ഏറ്റവും നല്ല പ്രബലനം ഏതാണ് സമ്മാനം പഠിതാവിന് നൽകുന്ന പ്രതികൂല വൈകാരിക ചിന്തകളാണ് ശിക്ഷ ശത്രുത ഉത്കണ്ഠ സ്കിന്നറുടെ പ്രവർത്തനാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പഠന രീതി ക്രമീകൃത പഠനം അഥവാ പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് അടുത്തത് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം അഥവാ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിന്താധാരയാണ് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം കുട്ടി അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും പഠനത്തിലൂടെ മനോമാതൃകകളുടെ രൂപീകരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അനുമാനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന തിയറിയാണ് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം കുട്ടി അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും പഠനത്തിലൂടെ മനോമാതൃകകളുടെ രൂപീകരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അനുമാനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം മനോമാതൃകകൾ മീൻസ് മെന്റൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഇനി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സമഗ്രതാവാദം അന്തർദൃഷ്ടി പഠന സിദ്ധാന്തം ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം ഇവയൊക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ സൈക്കോളജി പഠനം എളുപ്പമാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്